哎，师姐，哇，你今天好美，好仙啊！对啊，一点都不像平时的你。今天来到这里的所有的宾客，都是我们长期合作的客户，要好好的招待，千万不要怠慢了。好，如果一会儿看到胡总来了，你们要亲自招待一下，他是我们公司的重要客户，对我们公司帮助很大的。好的，放心吧，去工作吧。好的，辛苦你们了。嗯，没事，拜拜。嘉诚为什么还没有来？他到底会不会出现？你什么时候回来的？我怎么没听佩哥哥说起来啊？我是才回来不久。嗯。哎呀，当时你走的那么匆忙，连告个别都没有，也是没想到你一走就是这么多年，彻底失去联系了，微博都不更新了。当时我担心你会很恨我，所以我现在也恨你啊。这么多年过去了，谁还计较这个呀？真是奇怪啊！我怎么看到你觉得莫名的很亲切，想恨都恨不起来。怎么样，还好吗？我现在创立了一个自己的品牌，华谊酒店旗下安宇酒店的创始人兼总裁。哇，真的吗？不是你那么惊讶干什么？我欧洲学的可是酒店管理，好歹也算是个专业人士吧。那有没有新的感情？哎呀，还是孤家寡人一个呀。谁让我这么优秀，都没人敢追我。你该不会是……你该不会是想要问我是不是还爱着佩哥哥吧？爱，逗你的。这种爱不一样。再说了，我现在没有新的恋情，不代表说我还在等他吧。都经历这么多，这么多年过去了，我早就开始新的生活了。我决定认真的去等一个真正值得我爱的人。放心吧，我不会是你们俩的阻碍的。你们俩进展怎么样？我们俩，我可是听说佩哥哥一有空就往伦敦跑啊。伦敦的人民快烦死他了吧？哎，不对呀、啊，你回来你怎么不去义茂帮佩哥哥？你跑来美达上班，你什么道理啊？不会吧，这个时候停电，什么情况啊？我失陪一下。嗯。
是一首情诗和一首绝望的歌，我也在找这本。我不知是如何爱上你，也不知何时或何地。在一起啊，就没有正儿八经的送我礼物，这算是送你的第一个礼物，漂亮吗？嗯，喜欢吗？好喜欢啊、哦！下次传给我看。嗯。时间都知道，他给的每一次煎熬，是我们想知道结局是否美好。这条裙子。果然是挺适合你的。今天刚刚第一次穿，尺寸刚刚好，终于有机会穿上它了。你眼光很准，你喜欢就好。师姐，什么时候回来的？怎么没听小佩提起过？刚回来没多久，一直都没有你的消息。这小佩呀、啊，跟藏了什么宝贝似的，什么都不说，就一个劲儿的往伦敦跑。易总对我和妈妈在英国的帮助。我非常感谢他。阿姨的病情怎么样了？彻底好了吗？他正在英国学英语呢，还交了一个英国男朋友。没想到阿姨去了那边，性格也变开朗了。他可不是以前你认识的那个他了。罗总来了，我过去打个招呼，去配一下。那我先走了。师姐。和以前有点不一样了，是吗？毕竟这么长时间了吧。你走这段时间，我迷上了登山，喜欢工作闲暇之余到处跑跑。灵狐也是你在登山的时候得到了创意和灵感吗？你还知道灵狐啊？我在网上看到过灵狐的概念图，很棒的创意，我很喜欢。谢谢。我看新闻了，灵鸟已经开始正式投入使用了。你还记得我跟你说过，灵鸟一定会在这座城市里出现。我没有骗你。你说的每一句话我都记在心里。你的梦想终于实现了，我为你高兴。你这次回来还走吗？去英国，也是为了给妈妈治病。从来没有想过要在那边久留。那边没有我的家，也没有我牵挂的人。他对你好吗？那你呢？嘉诚，可以上车了。师姐，你要搭车吗？不用了，我自己打车回去。好吧。这样吧，我们还是送送你吧，就你一个人。真的不用。
，再见。这不是我要的归位，这不是属于我们俩的相遇。我们的相遇里没有其他人，嘉诚也不会就这么离开。难道我真的白白等了四年？难道我等来的归位，真的只是一场空吗？你和以前有点不一样了，是吗？毕竟这么长时间了吧。你走这段时间，我迷上了登山，喜欢工作的闲暇之余到处跑跑。灵狐也是你在登山的时候得到了创意和灵感吗？你还知道灵狐啊？我在网上看到过灵狐的概念图，很棒的创意，我很喜欢。谢谢，嘉诚，可以上车了。师姐，你要搭车吗？不用了，我自己打车回去。好吧。这样吧，我们还是送送你吧，就你一个人。真的不用。再见。这不是我要的归位，这不是属于我们俩的相遇。我们的相遇里没有其他人，嘉诚也不会就这么离开。难道我真的白白等了四年？难道我等来的归位，真的只是一场空吗？对不起，我没告诉你，是有原因的。回来多久了？两个月吧。回来，你不告诉我，说明你不信任我，而且你没有选择回义茂上班，是选择了其他的公司。你是在刻意躲我？我自己一个人偷偷回来，又去别的广告公司上班。说实话，这件事情是我自己刻意安排的，因为我记得我告诉过你，我只能等待时间归位。所以我又按照原本的轨迹再重新来一遍。起码我希望在我自身问题上，我可以尽可能的去接近未来。现在如你所愿了，你见过叶嘉诚了？然后呢？我并不知道然后，但嘉诚他确实出现在了我们第一次相遇的酒会上面。时间、地点都对，而且他没有搬家，他还是住在那个老房里面，手机也已经用回了未来那个手机号码。所以，这就意味着未来的日子已经又开始重复发生了。时间给了你第二次机会，就是让你去违背他、反抗他，不是你现在这个样子。可是，在四年前，我已经做了太多的反抗和违背，而我现在只是想要还原我原本应该有的幸福美好的生活。或许你真的不能理解，但就算是再重复一百次，我依然还是现在这个时间。你知道有多少人渴望有第二次选择，来成就不一样的自己？如果不是那样的话，所有的努力，所有的奋斗
都成了笑话。易董事长，身体怎么样？还好吧？那，你妈妈回来了吗？如果你可以回到三十年前，让你再重新选择一次，或许你就不会选择跟你外公回来，而是会选择留在你母亲的身边。但这就不会是现在的玉佩了。我不需要这种假设，因为你不知道，如果你这么选择，你现在会是谁。没有告诉你，我要回来，是我不对，对不起。但我又怎么可能不把你当朋友呢？你是我非常非常重要的朋友。错了，既然你要选择重复自己的人生，我成全你。在你原本的那个世界里面，我们是陌生人。我并不知道你的存在，你对我的了解，只局限于杂志的层面上。我希望你、你的时间和你期待的人，如愿回归叶嘉诚是吧？是，萧敬先生是吧？易总都跟你交代清楚了吧？是，不过细节方面我还不是很了解。是这样，很简单，来，坐。嗯，我这边需要搞定的关系呢，都已经忙好了。你只要看一下上面的具体数字，然后签个字就可以了，其他的不需要你再做什么。能不能麻烦您跟我讲述一下这个补充协议的具体项目内容？你想录音是吧？当然了，你是易总的人，我没有怀疑你的意思，只是我们做事比较小心。是这样，易东清林二期这个项目呢，经过我们公司的评估。差不多可以融到十五个亿左右，融资成本我已经和易总协商好了。之后呢，我们可以转两个点出来，这就是一个私下的补充协议。总共三千万。对，我拿其中的百分之二十，其他的百分之八十是你和易总的。没什么问题的话，你签个字就可以了。肖经理，我想请问您看过清零二期项目的设计吗？看过。不过，好像没什么印象。怎么，你们想给我留套房子？我们是在第一期的基础之上完善商业以及住宅需求。哼，这个我知道。不过你跟我说这个干嘛呀？您对这个不感兴趣吗？我感不感兴趣不重要，投资的人愿意给钱就行了。有了钱，你们的楼就建起来了。楼建好了，房子才能卖出去回钱。反正这就是易总的一个赌资，我们在大局上分两个筹码玩一玩，也无伤大雅的。如果我不签这个协议呢？不签？为什么？我哪写的不清楚？啊？还是易总自己改主意了？并不是。我是想说，如果这个东西我不想签的话，第二期项目的建造会影响吗？
，肯定有影响啊！如果你不签的话，整个融资金额以及利率的成本，我都要重新核算，然后再和易总重新谈。这个要多长时间，就说不好了。而且资金不到位的话，这肯定是不可能动工的，除非易总找其他的信托公司。哎呀，叶嘉诚，易总他有什么疑问，有什么想法？可以直接找我来谈。你确定你明白易总让你来找我的目的吗？当然。啊，那我看是易总不明白你的意思吧？你们两个人之间是不是没有谈好分成比例啊？我劝你一句，叶嘉诚啊，易总给你多少，你就乖乖的拿多少，别给我们大家找麻烦。的确应该回去再跟他谈谈了，不过不是谈该怎么分账。失敬。哎，哈，什么东西？打球一定很辛苦吧？我这里，这好有松露巧克力。本来是想买你最喜欢的手工特制的，可是附近都没有。但你可以尝尝这个，你一定会喜欢的。六年前的事情，我竟然还记得。这家店终于开了，太好了！就算嘉诚不喜欢吃甜食也没关系，我现在可以买给自己吃。我说，路没有尽头，转过身之后，就不要再回头。我说。我还在守候，下雨的时候，是我亲吻你的额头，心疼你哭，谁能停住你眼里无声的荒芜？黑夜孤独，谁来保护？怕你整夜醒着无助。你怎么知道新开了这家餐厅的？我们第一次约会。你挑的地方呀？我是听朋友介绍的。我在杂志上看到过，一直很想来，没有机会。对了，我记得你之前说这个很好吃，对吗？我记得你不爱吃甜食。我还是不太喜欢。这是给你的。这个真的不太甜，要不要尝一个？好、啊。很好吃，好吃吗？嗯，好好吃啊，在哪里买的？我告诉你。该不会是你自己做的吧？我哪有那本事？那要是吃完了怎么办？吃完了，吃完了我再给你买。<笑>对了，你还没有告诉我这个电话号码的秘密呢。其实我早就告诉过你啊，因为我说过我是洞悉未来的，那我当然就会知道。五年之后你会用什么手机号码？不过你就当我是开玩笑的好了。其实我当时硬要你来相信我说的这些无稽之谈，也真的挺好笑的。你知道吗？林鸟真的在你当年给我指的那个位置建起来了
，恭喜你呀、啊！我在新闻上看到，我也很高兴。嗯，时间终于回来了。你是想说，师姐终于回来了吗？你走了四年，今天能再见到你，我很开心。不好意思，这个电话我得接一下。喂，嘉诚变得有些不一样了。和四年前不一样，也和我曾经第一次认识的他不太一样。不好意思，久等了。公司是不是有重要的事情？没有，只是青林二期的项目正在融资。那些杂七杂八的乱事情，我不想讨论这些了。你，我听说易总经常飞伦敦，你跟他还好吧？我，对了，你回来国内以后怎么没有直接去银茂上班？你一下子问了两个问题。我怕第一个问题会让我失望。我和易总就是朋友，他如果需要帮助的话，我一定会回公司帮他。但目前我也有我自己的安排和计划。你可以从事业上考虑，以貌不是应该比美达更有发展吗？那你呢？你为什么要一直留在一东？你没有想过自己要出来开事务所吗？好了，我们不说这些了，不聊工作的事情。那要不要点一点吃的？我现在突然没胃口了。我们去嘉兴吧。你多久没去嘉兴了？自你走后，不知道为什么，你坐在我面前，我感觉嘉兴的味道就在我嘴边。走吧。可是嘉兴已经关门了。真不记得上一次来是什么时候了。我最近到底在忙些什么呀？我们第一次约会，从餐厅出来后，一直散步聊天，走了很远很远的路，走到两个人又饿了，嘉诚就带我来嘉兴吃夜宵。嘉兴生意很好，半夜也有很多客人。可是现在。虽然我们还是来了，却是大门紧锁。我知道，想要真正的再重复一次是不可能的。我不是当初的我了，嘉诚，也不是我第一次遇见的叶嘉诚了。那个自信、明朗的一百块先生，难道已经被改变了吗？你有没有喜欢上别人？家里那盆千禧星长得非常好，什么时候回来看看吧。叶嘉诚，你到底是怎么办事的？肖总告诉我说，说你到现在还是拒绝见面是吧？清零二期的资金，你到底要拖到什么时候？李总，我负责的是公司项目设计上的把关，融资的事情我真的不想介入
，你真的是想做一辈子建筑师吗？这话我跟你说过多少遍了。你现在不是建筑师，不是公司的普通职员，你现在是公司的副总。你站在什么高度，你就得干什么样的事情。你的个人利益和公司的利益是捆绑在一块儿的，你不干也得干。这个合同我们不跟他们签，他们就真的不跟我们合作了吗？那么多的融资信托公司，我们随便再找一家不就行了？你是装糊涂还是真傻啊？肖总是我已经码好的关系，而且他比你聪明，一点就通。你呢？我明白了，你是不是觉得我写的数额不够明确，在协议上没有体现出来？我一直拿你当我自己人，所以好多事情没有明说。既然现在你觉得亲兄弟必须得明算账的话 ，OK， 那你告诉我，那百分之八十，你需要多少？易总，这笔资金如果用在公司的项目选材上，其实可以选择更好的材料。行了，你别跟我扯那些什么什么材料不材料的。你是没拿到过，你不知道它带来的好处是什么。我拿你当自己人，信任你才让你去。协议上现在只有你的名字，你把百分之八十全拿走了，我也无话可说，对不对？你说我对你有多信任？你现在赶紧去把合同给签了，等资金一到位，咱们有更多的缝可以钻。你只要好好的跟我干，我不会亏待你的。有什么事明天再说吧。是我，嘉诚。师姐，你怎么来了？什么时候来的？其实我已经来了一会儿了，刚刚在门口听你们把话说完了。刚才的对话你都听到了。所以，现在投资的事情你也会管吗？好像这件事情跟设计没有什么关系。你来找我是有事情吧？不好意思啊，我可能来的不是时候。你问我想不想去看看你家天台上的植物，我正好下班早，没事情，所以就没有打招呼过来，想碰碰运气。稍等我一下。喂，艾米，你帮我看一下晚上的工作安排。设计部那边还在开会，说等你过去确认。但是我刚刚问过了，可能会开到半夜。嗯，要不你先提前帮他们订好一点的晚餐吧，否则他们又用泡面糊弄了。如果有什么事情或者有新的进展，你提前给我手机打电话。好的，拜拜。走吧，我先跟你回去，一会儿还得过来。对了，家里连个喝的都没有，我先出去买点你先进去吧，马上回来。嘉诚现在明明可以搬到更好的公寓里去住，但他却还留在这栋老房子里。刚刚他和易清东的谈话让我很不安。难道嘉诚真的要参与到他们刚刚提到的交易里吗？
，你都看到了，他们两个就一直住在那个书架上。呃，我看到了林慧的奖杯。在林慧作品得奖以后，我就再也没有设计过其他的设计作品了。他们长得真好啊！我经常想起他们，我还一直担心你因为太忙没时间照顾他们呢。是啊，他们现在仿佛在对我说：“把他们照顾好，远比我正在做的事情要重要的多。”你现在已经不参与做设计了吗？也参与，只是没有那么经常而已。公司设计部新进了几个设计师，挺让我放心的。所以，他们进来以后，我就不经常参与具体项目的讨论了。可是你更喜欢做设计啊！我太了解你了，只有设计出好的作品，你才会有自信心，你才会更有成就感。如果这是四年前，我应该会说出和你一样的话。可是我已经不是当年成经院刚刚毕业的那个新进设计师了。我现在背上背负着很多其他的责任，还有义务。那你的初心呢？你忘了你当初是为什么要选择做建筑师吗？可不可以不要成为易清东那样的人？我不希望看到你变成他那样张凯约的你，他也是怕你绷得太紧，心情不好，所以让你来这儿透透气。最近可能是对他太过纵容，他以为把你约过来，我心情就能好了吗？我知道你还在生我的气，就算你把我当成陌生人，我也没有办法不把你当朋友。董事长，情况稳定了没有？暂时度过了危险期，不过还没有完全醒过来。那股东大会的事情进行的还顺利吗？我回一毛过来帮你吧。现在正是一毛和你最需要人的时候，虽然。我也不一定能帮上什么大忙，但起码我可以是你值得信任的人。不需要。这种时候，可不可以收起你那一点点傲娇呢？作为狮子座的属性，可不可以不要都用到我身上？如果你是为了帮我，那就更没有必要了。如你所说，你帮不上什么大忙，反而会添乱。你现在说什么，我都不会和你较真儿。况且，之前一直都是你在帮我忙，现在是时候该我来回报你了。我巴不得你欠我一辈子呢，还不上，我就永远是你的债主。衣帽现在大局未定，前途未卜，我怎么可能在这个时候把你拖下水呢？你那个时间归位的计划进行的怎么样了？正好相反，好像一切都在朝着反方向越来越坏的发展着。叶嘉诚被我小姨攻克了。这么多年，他和伊比亚真的没有在一起吗？我还以为他们……你不用以为，叶嘉诚的心里肯定有你
，要不然凭我小姨那么优越的条件，她为什么要耗这么多年？虽然我不愿意承认这一点。你真的这么以为吗？你回来了，我小姨紧张，怕你跟叶嘉诚重归于好，所以火力全开。我并不知道他和伊比亚有没有真的在一起，而且，这个跟他是没有关系的。那问题在哪儿呢？我以为，只要让时间和未来的记忆归位，一切就可以变回原来的样子。我希望跟我在一起的，是未来那个可以坚持自己的梦想，为了自己的理想而不断去打拼的加成。可现在这个好像不是，像是完全变了一个人一样。那我问你，你爱的是你记忆当中那个叶嘉诚，还是现在这个叶嘉诚？我的爱至今没有复杂，也并不骄傲。我爱你，因为我不知道，除此之外。还有什么其他选择？如果我都不是我了，你跟我在一起还有什么意义、啊？可是你迟早都会成功的，这些我都是见证过的。你信我好不好？你不要跟我说那些所谓的未来，我受够了。如果不是因为你的出现，这一切甚至不可能会发生。如果我没有离开程千远，如果你没有喜欢上我，说不定。我们两个还在自己不同的人生轨迹上。我太了解你了，只有设计出好的作品，你才会有自信心，你才会更有成就感。如果这是四年前，我应该会说出和你一样的话。可是我已经不是当年成金院刚刚毕业的那个新晋设计师了，我现在背上背负着很多其他的责任还有义务。那你的初心呢？世界不是停止不动的。时时刻刻都在变化，时间都不是未来那个时间，你为什么要求现在的叶嘉诚要变回未来的叶嘉诚呢？确实是，连我都已经不是原本的我了，嘉诚，又怎么会是原本的嘉诚呢？所以。又是我再一次的一厢情愿了，是不是？你这一次比上一次醒悟的要快。行了，不说我，也不说你的烦心事儿，咱们两个安安静静的就在这儿待一会儿，也挺好。他终于睡着了，多亏了你。易总已经很多天没有好好休息了，我也不敢多说什么，说多了他就发脾气。你多绕几圈吧，我生怕我下车一动又把他给吵醒了。师姐，你能回来，真好。我的确回来了，可我期待的那个世界，什么时候才能归位？很久了，怎么不打电话给我呀？我想亲眼见到你
，你那天说的话一直在我耳边回响。那天是我太冲动了，我不应该凭自己的想象去评判你，不能我认为你是什么样子就应该是什么样子，你就应该是你自己。其实你说的那些话，我也一直在考虑，我只是没有正面去面对。我就知道。你不会没有感觉的，可我不是为了那笔回扣在纠结。我知道，小姐你要知道，近五年的努力，我走到今天不容易，我不想这么轻易的放弃。我好不容易拾起的自信和骄傲，感觉我现在只要一松手，一切都回到了原点。我不想失去这种成功的感觉。如果这是唯一通向成功的道路，那这样的成功，不要也罢，总不能为了成功而放弃自己最基本的底线吧。我可能的确离自己的轨迹越走越远了。我不相信你真的忘记了自己的初心，我更不相信你会成为易清东那样唯利是图的人。你做不出那样的事情。谢谢，谢谢你这么诚心的支持我，相信我。你要知道，在这个世界上，没有完美的人，也没有人是不犯错的。但问题就在于知错能改，到底是果断放弃，还是固执下去？这不就是人生给我们每一个人的考题吗？答应我，不要为了那些所谓的成功，就放弃了自己最宝贵的东西，好不好？醒了。刚刚我都听说了，一茂的情况怎么样了？爸一醒来就问了公司的事情，我也是不得已才说的。啊，外公，不会有事的，您放心吧。你们先出去一下，我有话对小佩说。你怎么现在才来呀、啊？你不知道今天的会议很重要吗？你知道我们大家等了你多长时间啊？等了你一个多小时。你别以为这段时间我让你三分，你就可以为所欲为了。
不好意思，大家久等了。李总，从今以后，你也不必再让着我了。什么意思？五年前，我带阿宁来异动地产的时候，我的目的非常明确，我就是为了灵鸟。我当时给自己的要求也非常清晰和明确，我只想做一个让自己值得尊重、敬佩的建筑设计师。然而五年后的今天，我发现我离自己的目标越来越远。最近我一直在考虑，到底是你说的那些道理才是世上唯一的法则，还是我自己坚持的才是对的？来的路上，我终于想明白了，我纠结来纠结去。无非是害怕失去那些已经得到了的东西，然而这些东西真的能够支持我去追寻我自己的理想还有价值吗？不仅没有，它反而让我自己迷失了自我。叶嘉诚，你说那么一大堆，你到底想说什么呀？啊！我要辞职。你说什么？人生没有多少时间可以浪费，我已经浪费了一个五年，我不想再这么继续浪费下去了。有些话想清楚了以后再说。除了易东以外，市面上没有一家地产公司能给你现在的位置和薪酬。我想清楚了，我心知肚明。叶嘉诚，我告诉你一句实话。要不是看在我妹妹的面子上，你以为凭你的能力能做到今天的位置吗？你也太自不量力了吧！少做一点白日梦，对你有好处。我真希望您能早一点说出这些话，这样我就能早一点看清事实。再见，一组。叶嘉诚，我告诉你，出了这个门，你就别想再回来。我求之不得。你以为我到这儿来不只是来看风景的吧？我知道疫苗现在情况危急，我不应该在这个时候给你添麻烦。但是有些话，我真的很想跟你说清楚。那你有答案了吗？我从移动辞职了。你终于做了这个决定，一东的确不太适合你，尤其是我哥现在这个样子。说实话吧，我也不希望你留在那儿。当初进一东就是为了灵鸟，可是现在灵鸟建成了，我却觉得自己越走越偏。我想是时候跟自己做一个了断了。辞职，就是为了跟过去告别。我希望自己能有一个新的开始。我可以陪你去国外，可以在那边开一个建筑事务所。只要你需要我，无论你去哪儿，我都会陪着你我懂了，你要告别的不只是易东，还有我。丽亚，我希望我们俩能够做朋友，那种彼此依靠、彼此信任的朋友。可这个朋友不能再进一步吗？是
是因为时间吗？原本我以为他走了，只要我通过我默默的努力，爱情的天平总会倾向我这一边。所以我从来都没有逼过你。我希望通过时间可以拉近我们的距离。可是酒会那天，师姐她突然出现了，我看你看她的眼神可我就明白，我这么多年积攒出来的希望，时间就没有了。不要，已经做好决定要跟他在一起了，是吗？我觉得人生对我太残酷了。这么多年以来，我已经习惯你的存在。只要跟你在一起，我才会有安全感，我才可以放松，我才可以放下那份伪装的坚强。是你治好了我多年的失眠。你曾经说我很像一个人，那个人其实就是你的前男友，对吗？这么多年了，我跟你慢慢相处，多少次我都听你下意识的提起他。其实他在你心中根本就没有被忘却，对吗？别啊！你是不是把我当成你的前男友了？<笑>你好，是你啊？这是什么？这是易钦东非法交易的证据。这么重要的东西，易钦东怎么会轻易交给你啊？是人就有说胡大爷的时候，更何况是这位易总。易钦东怎么也不会想到是你出卖的。当年我父亲工厂破产的时候，是易老先生出手相助。要不然我父亲早就不在人世了，我也不可能站在这儿跟你说话。转告易总，董事长的恩情，我必须报答。易钦东很快就会发现你背叛他，你好自为之。放心，很快我就会自动消失的。再见。
。这个就是新湾地块信托项目的私下协议。这易清东也太绝了，自己家的项目还从里面黑钱。盘子越大，诱惑和考验也就越多。易清东他把持不住自己。易总，这个文件太关键了，易清东应该知道其中的严重性吧？我更希望他迷途知返。那现在怎么办？拿这个，直接找他，给他复印件就好。如果这份文件是真的的话，对他的打击应该足够大，他一定会主动来找我。记住，要亲自交到他手上。明白了。你们俩商量什么大计呢？哎呦，你怎么来了？什么叫我怎么来了？我怎么不能来？送酒店画廊的邀请函，行不行？易总，我先出去了。你跟易清东的 PK 怎么样了？不会真要把易茂拱手让人了吧？最近确实有点忙，可能……行了，我是那种会跟你计较小事儿的人吗？现在易茂对外资银行的保证金准备的怎么样了？知道了还挺多。我今天来就是要告诉你。我爸已经被我说服了，我们华裔可以给易茂提供资金上的援助。你赶紧把外资银行的那些什么抵押贷款通通给取消了吧。要是他们提前下手的话，对你的形势可就不利了。文文，你行了，别拒绝啊！我这可是费了九牛二虎之力才说服我爸的。我甚至都跟他说，我说我要尽快找到如意郎君，把自己给嫁了，他才同意的。你可别给我关键时候掉链子啊！谢谢你，让你费心了。现在是不是在你眼里，我特别温柔可爱，懂事贴心？你是不是特别感激我，甚至都想要回心转意？还真有那么一点。晚了，易总，我告诉你啊，我已经翻篇了。嘉诚，不知道你是不是还在生我的气呢？还记得去伦敦那天吗？你还记得有一次我们在路边看到一对小情侣，然后男生拿着气球在向女生求婚。记得。我也想要气球。这是我今天最后的一个愿望，所以可以实现吗？好啊，那你等等我。那，哎，起床好啊。最后还任性的让你去找气球，自己却偷偷在家信给你写了这封信。嘉诚，见字如面，原谅我没有当面跟你告别。这封信是当时的我写给四年后的你，也就是现在。
不好意思啊，那么唐突的约你见面，这好像是我们认识以来第一次单独见面吧？好像还真是这样。是不是在你心里一直对我有敌意，害怕我抢走嘉诚，是吗？其实，在易小姐心里面，我应该也差不多是同样的形象吧。对了。我今天想告诉你一件事情。嘉诚离开移动地产了，是吗？如果我没有猜错的话，你是促使他离开移动地产的最大动力。其实，我只是希望嘉诚他可以去做自己喜欢的事情。我不想看到他的才华和时间就这么被浪费了。我也没有想到易东会发展到今天这个地步，更没有想到嘉诚会越来越背离自己的初衷梦想，可能原本就不应该让他进易东吧。不是一路人，迟早也会分道扬镳，对吧？可是是你挽救了他的灵鸟，灵鸟在他的心中非常重要。其实。我是一直想要找机会好好感谢你的。你以什么身份谢我呀？时间，其实我从来都没有避讳过我对嘉诚的好感，这一点你是看得出来的。但是你这一次回来，的确给我造成了很大的压力。因为我知道他心中一直有你。不瞒你说吧，他已经明确的拒绝了我。跟你说这些，你别误会啊。我不是想得到你的同情，更没有什么目的。我只是想问你一句话。你还爱嘉诚吗？你愿意和他在一起吗？当然。他是否理解我对他的情感，也不管他是否拒绝过我，但是在我心里呢，除了我的家人，他是我最在乎的一个人。我希望他能得到幸福，我也相信你能给他幸福。但是他现在什么都没有了，一切又回到了原点，我觉得他。少了那么一点追求幸福和自信的勇气，所以我想帮他一把。即使作为一个普通人，听完易小姐的话，也会被深深打动的。那我把这话告诉叶嘉诚，他现在后悔还来得及。其实这几年在国外，我也想了很多。幸福和顺利，未必可以让一个人成长，但反过来，如果是经历、挫折，甚至是痛苦，却可以让一个人快速的成长。嗯，而这些年我跟嘉诚，我们各自都有了各自的经历和体验，所以这次回来，我其实并不是想要急着求一个结果。而是，我希望我们可以用更成熟、更理智的方式去面对属于我们俩之间的感情，而不再是像以前那样冲动、自以为是，或者急于求成。我还是希望这一切都可以由嘉诚自己来选择和完成，而不再是去强求。
，所以把一切都交给时间和命运去安排我们的未来，这样不是很好吗？股东大会的时间马上就要到了，我们已经做好了充分的准备。我们争取到的股权，到现在为止有多少？不到百分之三十，不足一举之上。易先生，你要干什么？易先生，张开，你先出去。这是什么东西？你什么意思？这是什么东西？你应该比我更清楚吧？这个合同，你是从哪儿拿到的？我从哪儿拿到的不重要，重要的是，看来这份合同是真的。你说是真的就是真的吗？如果是假的，你干嘛这么着急来质问我？好啊，臭小子！你敢查我？外公虽然现在在医院里，他很担心你。他对你是用心良苦。你少在我面前装糊涂。看来你在我背后真是下足了功夫啊！老爷子现在已经被你彻底的洗脑，现在躺在医院的病床上，还任由你摆布，是不是？如果你真的是他儿子，如果你真的了解他，你知道外公这个人不会被任何人。你少跟我废话。说吧，什么条件？立刻停止和万泽集团的合作，放弃董事长位置的竞选。否则呢？后果自负。你小子威胁我！我真心不希望看到你锒铛入狱。但是如果为了义茂，为了保住外公的这份家产，任何代价，在所不惜。好嘉诚，见字如面。原谅我没有当面跟你告别，我怕自己没有这个勇气。不知道你什么时候才会看到这封信，也许你永远都不会看到。如果你看到，请你相信，我以十二分的真心告诉你后面的话。还记得我告诉你，我看得见我们的未来吗？还记得我刚刚跟你说过，天美家园那完美的一家人吗
。我还在守候，下雨的时候，是我亲吻你的耳朵。心疼你你哭，谁能停止你眼里无声的荒芜？黑夜孤独，谁来保护？不在你面前。怕你整夜醒着无助。没有月光的天空，握紧我双手，带给你全部的温柔。用青春的闪烁。我一直以为我是这个世界上最在乎、最懂你的那个人，可直到一白来照顾我之后，我才发现我错了。我以后不会再给我自己偷懒的机会，不管世界如何变化，我一定会紧紧的握着你的手。知道这四年里面我有多想你吗？我错了，这通通的一切都是我的错。可是你只要说三个字，我就可以全部原谅你。我错了，不是这个。对不起。不是这个，小姐。我一定会用未来来补偿你，补偿你我缺失的那四年时间。未来是多久？一百块定金我都收了，你打算什么时候付全款？<笑>把一辈子的时间作为全款付给你够不够？<笑>我和嘉诚的人生，也许从此就能归位了吧。没有跟你视频上呀，小姐，妈要告诉你一件事。昨天，妈跟 Steve 去市政厅登记结婚了。天哪，这么快！哎，你怎么不早点告诉我？要不然我还可以飞过去做你伴娘呢。是啊，妈也觉得这是不是一时冲动啊？不过小姐，你说。为了自己的幸福，是需要一时冲动的，是不是啊？你别怪妈妈，行吗？不过妈妈，我也有一个好消息要告诉你。什么好消息啊？快说！噔噔，方宇，好久不见。<笑>是啊，是啊，嘉诚你好，见到你真的很高兴。妈妈，我跟嘉诚又在一起了。真的？<笑>你跟小姐能在一起，我真是太高兴了。两个相爱的人能在一起，真是太好了。阿姨，等我们料理好手头的事情，就去英国看您。嗯，阿姨在这儿等你们啊
。高燕飞啊，天天在家里陪他老婆，你呢，又不想跟我玩，我是不是得培养一个新的对手啊？<笑>真的吗？对啊，我听高燕飞说啊，<笑>好像有一个朋友啊，是吧？啊，嗯、那个朋友呢，球打得好。人又长得漂亮<笑>，叫什么名字啊？真的吗？为了要奖励你今天专心苦练，咱们去嘉兴，好好的犒劳犒劳你。我请客。今天我做给你吃好不好？啊？我的厨艺可是你亲自教我的。我教的？嗯，在未来世界里面，你手把手教我的，手把手，就像现在这样。<笑>又是未来啊！好，那我考考你，在未来，我都有什么拿手好菜？红烧豆腐、鱼香肉丝，还有清蒸带鱼。我跟你说过这些吗？你忘了我跟你说过，我是从未来过来的。你还不相信？现在可以信了吧？啊，我知道了，你一定是我在睡觉的时候说梦话，让你给听到了。<笑>不相信拉倒。宝贝儿，喂。嗯，那不是陈子松吗？那是我男朋友。你等一下，我打给他。喂，喂，跳跳，你在哪里呀、啊？哎，我现在刚从公司出来呢，怎么了？嗯，你最近跟陈子松怎么样啊？啊，我们挺好的呀，他来接我下班，我们俩正准备一起回家呢。他在接你下班？那再亲一下。他现在在你旁边吗？啊，对啊，他在我旁边呢。你打这个电话什么意思啊？没事没事，就是忽然想你了，改天一起吃饭。好啊好啊，那拜拜啊。嗯嗯，拜拜。嗯、我觉得这样好像不太好。我应该跟他说实话的，我不想让他一个人蒙在鼓里。赖笑的回答你也听到了，这是他们两个人之间的事情。其实你这样插手，并不好。赖笑也不一定会买你的账，不是吗？再说了，他有可能其实早已经知道了。真的吗？那他干嘛在电话里跟你撒谎？哎，其实我一直都很担心他的婚姻，因为在未来世界里面，程子松伤他很深的。我知道，你做的一切都是为了俏俏好，但是就像你之前说过的，幸福和顺利不会让一个人成长，改变和不幸才会。如果这一切真的是天注定的，那你也不能做什么。该发生的仍然会发生，该经历的还是要去经历，不是吗？我只是不想他，不想他这么被骗。好了。谢谢你们，我们的请柬，里面请。谢谢你们，好好看啊，好好看。一万小姨，佩哥哥，给我面子啊。你亲自送的请帖，怎么敢不来呢？听说华谊帮助了我们一忙，感谢你啊。见外了吧？我们什么关系啊？你说感谢的话，那就真的见外了。哇，好漂亮啊！你们先随意看吧，我先招呼着。好，那你忙你的。好的，好的。嗯，好好看啊。嗯。Hello， 文文。给我的。嗯。恭喜你，文文，画廊开幕。我看应该是我恭喜你们俩才对吧？
？什么情况啊？你们这是复合呢，还是二次恋爱啊？怎么说都可以，反正人是我的了。徐简可以啊，功夫不负有心人，最终这叶嘉诚还是跳进你的碗里了。所以已经打破你说的怪圈，之前那什么联盟应该解散了吧？嗯。<笑>到现在这个风格，你居然在驾驶座好看看。谢谢你啊。你说什么？我听不太清楚。谢谢你。可能是上辈子欠你的，这辈子想尽办法来偿还。下辈子。我们还是做好朋友。不要，惨了点儿。来了。别，谢谢你。应该道谢的人是我。要不是你那天一语惊醒梦中人，我到现在还在自己骗自己呢。我已经决定和石建重新开始了，希望你也可以，可以在自己的感情问题上迈出新的一步。当然，你们两个必须幸福，因为只有你们幸福，才会给我最大的鼓励。我会一直往前看，不再蓦然回首。李佩。哎，先生，先生，你干嘛呢？滚开！哎，先生，你不你不能进去，你给我出来！不能进去，先生。嗯、湾泽那边，我没办法退出，也不可能退出。否则我会很麻烦。合同是你自己签的，我能有什么办法？一培，你别忘了，你还姓易，你还是一家的人，你非得把你亲舅舅逼得走投无路了，你才善罢甘休是吗？你现在知道自己姓易了，那你答应万泽集团条件的时候，怎么忘了呢？我只希望你能明白一点。我和你没有个人恩怨，像你所说的，我们都姓易。我只是要维护易貌，我没有针对过你。漂亮话谁不会说？你这个狼心狗肺的东西！当初我爸真不该把你从香港带回来，应该让你和你那个没人要的老妈子在香港饿死才好。小佩，小佩，今天是文文的画展开幕，别跟他一般见识。哥，你别耍无赖了，好不好？我耍什么无赖？是我耍无赖，还是他玩阴的？到这个时候，你还帮他说话，是不是？好，你们现在是一伙的，走着瞧，我不会让你们的诡计得逞的。上来吧。嗯，要带我去哪里呀、啊？去哪儿不重要，重要的是要给你个惊喜。还跟我玩神秘？哼，我喜欢。走，走。
怎么样？喜欢吗？是不是都要喜欢的说不出话了？嗯。好希望现在这个时刻能够永远凝固，永远不会被改变。你放心吧。我会把我们以后未来日子里的每一天，都变得像现在这么幸福。嘉诚，嗯，你对未来有什么计划吗？我想建一栋建筑师事务大楼。真的吗？嗯，你想好了？当然。告诉你个秘密啊，其实我连名字都想好了，就三个字母 ，S Y A。SYA 所以这是 C Y G， 你怎么知道？你忘了我跟你说过，我是从未来回来的。是，你经常这样。可我总觉得你是不是有什么特异功能啊？我在伦敦的时候，我在咖啡馆里面学调咖啡，然后我就特调了一款咖啡，名字就叫做 C Y G。我都没喝过，谁信呢？没关系啊。等到以后，我给您调的机会有的是，等我们将来有自己家的那天。其实啊，我都已经想好了，我们未来的家，我一定要亲自参与设计，一定会给你一个完美的家。我们的家呢，你希望建在一片高尔夫球场的旁边，然后每一扇落地窗都可以看到一片绿色的草地。而打开窗户之后，你就可以闻到草地的清香味。最重要的是，你还可以在房子中间建一个可以晒到太阳的游泳池。这样的话呢，我就不可以再以健身房太远为由而不去运动了。嗯。然后呢，我们的房子还足够的大，除了可以有我们自己的小孩之外，还可以把爸爸妈妈接过来住。然后呢，还可以养一只小狗，养一只小猫，养一只动物。总之呢。就是可以让我们的孩子从小就接触大自然。我打赌，你一定是偷看了我的设计<笑>。你忘了，我带你去看过灵犀路一百九十二号，那里就是我们的家。灵犀路，那不是一东之前在拍的那块地吗？嗯，未来我们的家就会建在那边，而且名字就叫做天美家园。行了吧你？说的好像真的一样。嗯，打开看看。什么呀？这怎么跟我想的一模一样？给你看样东西。是四月六号。四月六号是我回国的日子，也是我们再次相遇的日子。但其实呢，这才是我们真正意义上第一次见面的日子。所以我就特地安排了这一天。然后这四年，我都在等待这一天的到来。在这之前，我每天都度日如年。所以，你真的是从未来回来的？嗯。那，在未来的时空，我们两个相爱吗？你是我的爱人。嗯，是不是有一种被我绑定的感觉？没有，我愿意。不管你说的未来时空是真是假，我都希望生生世世与你相伴。我也是。还有个五月二十八号是？哎，那是个秘密，不能告诉你。你还有秘密瞒着我？我还有很多很多的秘密，你等着慢慢发现吧
求婚前的那一天。如果一切已经归位，嘉诚会在明天下午求婚吗？明天下午有空吗？明天是周末，当然有空啦。那上午十一点，接你去一个地方。干嘛？秘密不能告诉你。<笑>讨厌，用我的台词，版权所有要收费。怎么样？哇，可以啊，挺漂亮啊，有两把刷子啊。对了，你还能想到有什么环节给野龙吗？一切都在我的掌握之中。再说，师姐这么爱你，不会拒绝你的。我让你通知的人呢？通知了吗？你放心吧，该通知的我也通知了，该安排的我都安排好了，是不？<笑>赖俏他们随后就到，我现在去帮你接师姐，你就在这儿好好准备，别紧张，听见没？我原本没紧张，让你说的，我现在全身都是汗。哎，你快去去去吧，<笑>准备准备啊，加油加油！你让我买的花我已经买好了，小气了点儿。易总，你真的要去吗？早晚都要面对。好吧。喂？什么？怎么了？易金东在易猫闹事，说要见你，见不着你就不走。易总，你终于来了。隔了一段时间没到你这儿来，还真没发现你这儿有什么好酒。后来翻箱倒柜，找出一瓶这个酒。这个酒跟你的品味不太相符，改天舅舅送你两瓶好的。谢谢。您到我这儿来，不会只是为了喝酒吧？你不是让我好好考虑一下，到底该怎么选择吗？我今天过来，就是想告诉你思考的结果。不过呢。我想跟你一个人单独谈谈
。说吧，你的决定是？一佩，你现在是不是觉得自己特得意啊？你认为义茂马上就会成为你的了？你成功的从我手里夺走了义茂。可能你不太相信，我根本不在乎是否能当上这个董事长，也不在乎是否能赢你。有一个问题我一直没想明白，为什么老爷子要把义茂传给你，而不是传给最在乎义茂的亲生儿子？你为了要当这个董事长，为了能赢我。你不惜把义茂出卖给竞争对手万泽，你真正在乎的是义茂，还是你自己啊？你是不是觉得自己特伟大呀？我伟大到都快把你自己给感动了。我不在乎你说什么，也不在乎你想什么。其实，你根本就没有选择。我劝你还是跟我合作，这样我才有机会。从万泽那儿替你扳回一局，替我扳回一局，你到现在还嘴硬啊？你怎么能把我想说的台词给说了呢？啊！我刚才收到一段视频，我也不知道这视频是谁发给我的，但是我觉得这个视频。可能对你来说很重要，所以我想给你看一看。一泽，我真的没事。啊！哼在楼上敲了半天门，他没开，打电话他也不接，什么情况啊？不可能啊！我跟他约到十一点啊，他一般都是守时的，你再去看看吧。我这围着石简他们家里里外外前前后后都转了三圈了，我都没看见人呢。不是，他是不是知道你要跟他求婚？他现在后悔了。行了，这都什么时候了还开玩笑？不管怎么样，我先开车过来，咱们俩分头找吧。啊，啊不是，等会儿，你给一培打过电话了吗？这时候也有可能是你这个情敌给拐跑了。好了，别瞎猜，拜拜。你放心，他现在很安全。如果你好好配合的话，说不定我还能帮你说说好话，让那帮朋友尽可能的对时间好一点。但如果说你不配合，比如你有报警之类的举动，那可能时间就会有麻烦。哎呀，我觉得你这个人真是太有意思了。石姐，如果她今天是我老婆的话，她除了是我义不容辞。可她爱的不是我，她选择了别人。你绑架一个跟我漠不相干的人，你希望我能做什么呢？跟你不相干？你当我是三岁小孩呢？这些年你对石姐怎么样？谁不知道啊？一佩，我是你舅舅，我是关心你的。结果呢，你不接受，那我没办法了，你就当我没来过。着什么急走啊？这酒还没喝完呢。你到底想怎么样？一培，我想怎么样，你心里最清楚。要不是你步步紧逼，不会到今天这个局面。你不是说你不在乎一猫吗？你不是说你不在乎这个女人吗？那怎么现在又在乎了呢？那证明你的心里还是有她的。没关系
，既然你在乎这个女人，接下来你就证明给我看。你让我拿回我在乎的，我保证让你拿回你在乎的，咱们俩各得其所，互不相欠。这么重要的文件，而且还是原件，我怎么可能随随便便的放在办公室里呢？麻烦你，跟我走一趟吧。哎，等会儿，取份文件哪需要咱们俩亲自取啊？不用，坐那儿，给你的手底下打个电话，这事儿就能办了。咱们俩哪儿都不去，坐着聊聊天。张凯，你现在去我家里，把保险柜里易钦东新湾那份合同的原件给我送过来。密码你还记得吗？易总，这这什么情况？人呐，就是不能有弱点，即使有弱点，也得藏好。千万别被人发现。不过还真的是没想到，以你的高情商，今天居然栽在一个女人的手里。来，易总，易总，我联系不到时间，能帮我联系到他吗？叶金东，你知不知道你这么做是在犯法？我怎么不明白你在说什么？你这么铤而走险，是拿自己未来的一切在做赌注。就算你不为自己着想，你也应该为孩子着想吧。嗯，我这不都是被你逼的吗？你和万泽手上掌握的证据，哪一条都可以置我于死地。我原本以为信。最终会帮信义的，结果呢？什么一家人，什么血缘关系，全都是假的，都是放屁。到最后还不是我自己帮我自己？你无情，别怪我无义。就算你把我手里面所有的证据全部都毁掉了，该出问题的他一样会出问题，你该承担的责任一样要承担。你逃不掉的，绑架师姐就是做的最错的决定。这所有的一切都是你咎由自取、步步紧逼的结果。我拿回原本就属于我自己的东西，有什么问题吗？易总，你听我说，你现在和易金东在一起对吗？你这个助理取份文件怎么需要这么长的时间啊？接下来我说的任何话，如果我说的是对的，你不要发出声音。如果我说错了，你发出任何一种声音。来提示我！我警告你啊，千万别跟我耍花样。师姐被易金东绑架了是吗？他现在是安全的是吗？从公司到你公寓，再到公寓回到这儿，大概需要多长时间？你别以为我不知道。我现在立刻报警。为了师姐，我不会轻举妄动。怎么？你是担心我报警了会危及到师姐的安危吗？我人就在这儿，我能耍什么花样？那至少证明我还是你亲舅舅，我还是很了解你。舅舅，这坏事做多了，得罪的人自然也就多了。这么多年了。你都不敢跨出自己的安全范围，你能把时间藏在什么地方啊？无外乎就是你能够控制的区域。你绝对不会选择在你控制范围以外的地方。易佩，别瞎猜了，我真的什么都不知道。以东名下的地产，金陵区
、新湾区，还有你们刚刚拍卖下来的林西路这块地。如果我没有猜错的话，石检就应该被你关在新湾和林西路这两块地当中的一个仓库里。嗯，易总，听你刚刚的分析，据我所知，这两个地方仍然有很多的厂房，还有拆迁楼都没有如期的被拆掉。想要找到石检的精确位置，实在是太难了。你也别费心思瞎猜了，就算你知道他在哪儿，喏，我只要打一个电话，我就可以让你一辈子都别想再见到他吃饭了，来。嗯，怎么了？没事儿，吃饭吧。易总，易总，进来。易总，还有什么事吗？没有了。这就对了嘛！别在这拉，凑合吃着吧。现在你满意了吧？人该放了吧？接下来呢？我想给你看一样东西。你把它签了，一切都好说。什么意思？把你一配名义下一毛所有的股权，以一块钱的价格。转让给我，把它签了，这个钱我出。这份文件我可以签，但你一定要确保时间的安全。真让我感动。我要是石姐，我能彻底的被你打动。可惜啊，你最爱的这个女人，她爱的却不是你。你说咱们俩谁最可怜？没关系，我心里边有爱，可你的心里边全都是恨。随便你怎么说，我都无所谓。因为赢的人是我，输的人是你。如果我签了这份合同，我怎么样确保石检能安全的回家？你有的选吧。好，我有一个条件。说，我要跟石检通话，我要确保他的安全，否则。哎，这么长时间怎么没动静呢？哎，等着呗，着什么急？哟，来了。大哥，啊，说话，免提。
。师姐，你在吗？我也走了。你没事吧？你没受伤吧？他们没欺负你吧？我，我我我没事儿。你不用害怕，也不用担心，这件事情很快就会过去了。啊？嗯。好了，李总，你听到了吗？好像是流水的声音。他们的声音回声很大，我觉得他们应该是在一个相对于比较密闭的空间里。密闭。水塔。好了。你的愿望满足了，签字吧。哎，我老婆电话，我去接一下，你看着她。行行，去吧去吧，肯定有查岗，查我。该做的我都已经做了。通知你的人，把人放了吧。走。什么意思？我想你求我。如果你求我的话，说不定下一刻我就心软了，你的心上人就能早一分得到自由。求我，我警告你，别忘了你站在那儿，别欺人太甚。我就欺人太甚了，我就逼你了。怎么样？李总，我已经在灵溪路附近了。你连股权都可以放弃，为何放不下那么一点点自尊呢？我觉得刚刚那声音是从水塔里传出来的。而且我告诉你，从今以后啊，这里我说了算。我现在开始百米搜寻。我要你跪下来求我，你告诉我说你做错了。
你在跟谁通话？啊？喂？喂？哎，去看看。在你身边，我会有事的。再吵，不行了，终于来了。好了，医生，啊，他怎么样？有没有冻伤？没事。受了惊吓，有些冻伤，没什么大事，休息恢复一下就好了。哦，来还是我陪你上去吧，不然我不放心。刚才我真的很害怕，我害怕我等不到你，我害怕真的再也见不到你了。是啊，我现在想想也后怕。如果刚刚你真的出了什么事情，我以后怎么办？有一刻我真的特别的绝望。可是我不断的告诉自己，不可以有事，不可以放弃。
因为你还在等我。小姐，你不会有事的，我不允许，知道吗？我原本今天有很重要的话要跟你说。我知道今天是什么日子，我也知道你的安排，所以我就更加害怕。我害怕我们真的会就这么错过了。好了，别害怕啊，没事的。你的意思是，在未来，我也同样选择把日子安排在了今天，是吗？嗯。好。既然这样，我想提前这一切。提前。来。小姐。你知道吗？你现在能够安然无恙的站在我面前，对我来说，比任何事情都重要。